இதுவரைக்கும் மனித வரலாற்றிலேயே நிகழாத ஒரு அதிசயமான சம்பவம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜான்வரி பதினஞ்சு மதியம் மூணு இருபத்தி ஏழப்போ நியூயார்க் நகரத்தில் யூஎஸ் ஏர்வேஸ் ஃபிளைட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் விமானம் பறந்துட்டு இருக்கு அந்த விமானத்தில் எதிர்பாராத நிலையில் ரெண்டு இன்ஜினுமே செயல் எடுத்துருச்சு இதை சிறிதும் எதிர்பார்க்காத அந்த விமானத்தினுடைய கேப்டன் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா நியூயார்க் நகரத்தில் இருக்க ஹட்சன் அப்படின்ற ஒரு நதியில் அந்த விமானத்தை தரையிருக்கிறாரு ஸோ எதனால் கேப்டன் அந்த விமானத்தை ஹட்சன் நதியில் லேண்ட் பண்ணுறாரு அண்ட் அந்த விமானத்தில் எதனால் ரெண்டு இன்ஜினும் பழுதடைஞ்சிச்சு அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெல்கம் திஸ் இஸ் கிறிஸ் கிராஸ் தமிழ் தி மிராக்கிள் ஆன் த ஹட்சன் ஜனவரி பிப்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன் லாகார்டியா ஏர்போர்ட்டில் மணி இப்போ மதியம் மூணே கால் ஆகுது ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட ஏவியேஷன் ஃபீல்டில் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹார்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃப்ளைட் ஹார்ஸ் இருக்க கேப்டன் செல்லன் பர்கர் ஷார்ட் ஆகி வேறு எல்லோரும் செல்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் ஒரு நாலு நாள் ட்ரிப்புக்கு வந்திருந்த ஒரு விமானத்தை போர்டு பண்ண போகிறாரு அந்த விமான பேர் என்ன அப்படின்னா யூஎஸ் ஏர்வேஸ் ஃப்ளைட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் அண்ட் கேப்டன் கூட அந்த பிளைனில் நாலு குரூ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் ஜெஃப்ரி ஸ்கைஸு ஸோ இவர் ரீசெண்டாக தான் ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டியில் ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணார் அண்ட் இவங்க ட்ராவல் பண்ண போகிற அந்த பிளைனுடைய மாடலும் ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி தான் ஓகே இப்போது இந்த பிளைனில் நூற்றி ஐம்பது பேசஞ்சர்ஸ் போர்டு பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு குரூ மெம்பர்ஸ் ஒரு கோ பைலட் ஒரு மெயின் பைலட்னு சேர்த்தி மொத்தமாக நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இந்த பிளைனில் அடுத்த டூ ஹார்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க தென் மணி இப்போ மதியம் மூணு இருபத்தி நாலு பிளைன் கிளம்புறதுக்கு தயாராக இருக்கு பைலட் ஏடிசிட்ட அதாவது ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர்ட்ட பர்மிஷன் கேட்குறாரு தென் ஏடிசியில் இருந்து ரிட்டன் மெசேஜ் வருது என்ன அப்படின்னா தி பிளைன் இஸ் கிளியர் ஃபார் த டேக் ஆஃப் ஃப்ரம் லாகார்டியா ஏர்போர்ட் இன் ட்வின் ரன்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பு என்ன அப்படின்னா லாகார்டியா ஏர்போர்ட்டில் ரெண்டு ரன்வே இருக்குது ஸோ ஏடிசியில் இருந்து ட்வின் ரன்வே ரெண்டாவதாக இருக்க ரன்வேல டேக் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பிளைன் ஃப்ளைட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் விமானம் கரெக்டாக தான் டேக் ஆஃப் ஆகிருக்கு ஸோ இதை எதுக்கு நான் இப்போ சொன்னேன் அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு இடத்துல உதவும் ஸோ உங்கள் மைண்டில் முடிஞ்சால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போது பைலட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக த்ரஸ்ட்டை கொடுத்துட்டே இருக்காரு அந்த ஏழுநூறு ஃபீட்டில் இருக்க அந்த ரன்வேவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளைன் கடந்து போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ மணி மதியம் மூணு இருபத்தி அஞ்சு பிளைன் தன்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டான ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட்டை கடந்துருக்கணும் ஸோ அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக பைலட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக த்ரெஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அண்ட் ஆல்சோ பிளைனில் இப்போது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பவுண்டு எடை இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க இப்போது பிளைன் நூற்றி எழுபது மைல்ஸ் பர் ஹார் ஸ்பீடில் வேகமாக போயிட்டுருக்கு அண்டு டைமும் சேர்ந்து வேகமாக போயிட்டே இருக்குது இப்போது மணி மதியம் மூணு இருபத்தி ஆறு பிளைன் இப்போது அஃபீஷியலாக ஏர் பவுண்டில் இருக்குது அதாவது காற்றுல பறந்துட்டுருக்கு பிளைன் இப்போது ஏழ்நூறு ஃபீட்டுக்கு மேலே போயிட்டே இருக்குது தென் பிளைன் இப்போது இரநூத்தி முப்பது மைல்ஸ் பர் ஹார் ஸ்பீடில் வேகமாக போயிட்டு இருக்குது இப்போது கேப்டன் சல்லி ஏடிசிக்கு கா அவங்களும் தம்ஸ் அப் கொடுக்குறாங்க உடனே ஃப்ளைட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் விமானம் இப்போது இருக்க இந்த ஏழ்நூறு ஃபீட்டிலிருந்து அதனுடைய இலக்கு பதினஞ்சாயிரம் ஃபீட்டு அடையிறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக த்ரெஸ்ட் கொடுத்து மேலே போயிட்டே இருக்காங்க இப்போ மணி மூணு இருபத்தி ஏழு நூற்றி பத்து வருஷம் பழமையான புகழ்பெற்ற பார்னாக் ஸ்டேடியம் மேலே பிளைன் போயிட்டுருக்கு அதாவது டூ ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் பர் ஹார் ஸ்பீடில் மூவாயிரம் அடிக்கு மேலே பிளைன் போயிட்டுருக்கு அண்டு இது வரைக்குமே அந்த பிளைனில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படல அந்த பிளைனில் இருக்க ரெண்டு இன்ஜின் அதாவது சிஎஃப்எம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் பி அந்த இன்ஜினுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு இப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை எல்லாமே நார்மலாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்க அந்த டைமில் பைலட்டு கோ பைலட்டு ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய லெஃப்ட் சைடில் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் ஸ்பீடில் கெனடா கீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு வகையான பறவைகள் விமானத்தை நோக்கி வேகமாக வந்துட்டு இருக்கு இதை உணர்ந்த பைலட்டும் கோ பைலட்டும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம சீக்கிரம் பிளைனை மேலே கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ நாம் மூவாயிரம் அடி உயரத்தில் இருக்கோம் கீழே போனோம் அப்படின்னா கீழே இருக்க சிட்டிஸில் இருக்க பில்டிங்ஸ் மேலே மோதி பிளைன் கம்ப்ளீட்டாக கிராஷ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்
ஸோ இப்போது ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஏற்படுது ஃப்ளைட் கேப்டன் சல்லி எந்த ஒரு முன் யோசனையுமே இல்லாமல் ஃப்ளைட்டினுடைய மொத்த கண்ட்ரோலையும் அவரே எடுத்துக்கிறாரு பிகாஸ் ஆஃப் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஏவியேஷன் ஃபீல்டுலேயே ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹார்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃப்ளைட் ஹார்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல்னால தான் கேப்டன் சல்லி ஃப்ளைட்னுடைய மொத்த கண்ட்ரோலையும் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கோ பைலட்டும் கேப்டனும் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஃப்ளைட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்க தான் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க உடனே கோ பைலட் தன்னுடைய பைலட் ஹேண்ட்புக் எடுத்து ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா இப்போ உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தேடிக்கிட்டே இருக்காரு இது ஒரு பக்கம் போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ மணி மதியம் மூணு இருபத்தி ஏழு ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோலர் பேட்ரிக் ஹார்டன் அப்படின்றவரு கேப்டன் சல்லிய கான்டாக்ட் பண்றாரு Okay, uh, you need to return to LaGuardia. Turn left heading of uh, 220. 220. இப்போ இந்த இடத்துல கேப்டன் சல்லி கேக்டஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ரொட்டின் கோர்ஸ் கரெக்ஷன் அதாவது ஃபிளைட்டு வழக்கமா போற ஒரு பார்த்தை விட வேற ஏதாவது ஒரு பார்த்தில போறதுக்கு அணுகிறது தான் இந்த கேக்டஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம கேப்டன் சல்லி எமர்ஜென்சி லேண்டிங்காக ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோலர் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் கேக்குறாரு அண்ட் அவங்களும் ஓகேன்னு சொல்றாங்க அண்ட் இப்போ மணி மதியம் மூணு இருபத்தி எட்டு ஃபிளைட்ல இருக்க ரெண்டு இன்ஜின்லயுமே எந்த ஒரு த்ரஸ்டும் இல்ல அந்த நிலைமையிலையும் ஃபிளைட் கேப்டன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபிளைட்டை திருப்ப முயற்சி பண்றாரு அதாவது யூ டேர்ன் போட முயற்சி பண்றாரு அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபிளைட்ல ரெண்டு இன்ஜினுமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு எந்த ஒரு த்ரஸ்டுமே இல்ல அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோ பைலட் ஹேண்ட் புக்ல தேடிட்டே இருக்காரு அவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு பைலட்டுக்கு தென் இந்த சைடு ஃபிளைட் கேப்டன் ஃபிளைட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூடர்ன் போட ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்காரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் இதுக்கு மேலே யூடர்ன் போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரியலைஸ் பண்ணுறாரு பிகாஸ் ஃபிளைட்டை இதுக்கு மேலே யூடர்ன் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபிளைட்டு த்ரஸ்ட்டு இல்லாமல் தடுமாறதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரியலைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த டைமு ஃபிளைட் கேப்டன் ஏடிசிக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுறாரு Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. இப்போ ஃபிளைட்டு ரைட் சைடை பார்த்து டேர்ன் ஆகுறதுனால ரைட் சைடில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேப்டன் சொல்லி கேட்குறாரு ரைட் சைடில் நியூ ஜெர்சியில் இருக்க டெட்டர்போரா ஏர்போர்ட் இருக்கு உடனே கேப்டன் சல்லி ஏடிசிட்டை நியூ ஜெர்சியில் இருக்க டெட்டர்போரா ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு Hey guys, CAC is 1529 over the George Washington Bridge, wants to go to the airport right now. He wants to go to the airport, check, does he need assistance? Uh, yes, he, uh, it was a bird strike, can I get him in for uh, runway 1? Runway 1, that's good. CAC is 1529, turn right 280, he can land that's runway right. 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm, I'm sorry, say again, Cactus? Yeah. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Eagle 5, 4718, turn left thing 210. 210, 4718. Uh, I think he said he was going to the Hudson. Cactus 1529, uh, he's gone. Then ATC உடனே செக் பண்ணிட்டு டெட்டர்போரா ஏர்போர்ட் ரன்வேஸ் ஒன்ல பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. Sellen Burger, yes, okay, அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்போ கேப்டன் சல்லி ஒரு விஷயத்தை ரியலைஸ் பண்றாரு என்ன அப்படின்னா ஏர்கிராஃப்ட்ல இன்ஜின் பவர் இல்லாம ரொம்ப நேரம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு வி கான் டூ இட் எங்களால டெட்டர் போரா ரன்வேஸ் ஒன்ல லேண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ டைமும் போய்கிட்டே இருக்கு மணி மதியம் மூணு இருபத்தி எட்டு வித்தின் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்குள்ள எதிர்பாராத விஷயங்கள் எக்கச்சக்கமா நடந்துட்டு இருக்கு உடனே ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோலர் கேப்டன் சல்லன் பர்கர் கிட்ட உங்களால டெட்டர் போரால இருக்க எந்த ரன்வேல லேண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாரு அதுக்கு கேப்டன் சல்லி வி ஆர் கோயிங் டு பி இந்த ஹட்சன் அப்படின்றாரு இதை கேட்ட கண்ட்ரோலருக்கு ஒரே ஷாக் அவர் மறுபடியும் கேட்குறாரு ஐ எம் சாரி சே அகைன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே எந்த ஒரு ரேடியோ அறிவிப்புமே இல்லாமல் கேப்டன் சல்லி ஹட்சன் ரிவரை நோக்கி லேண்ட் பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு அதாவது லேண்டிங்க்கு வெறும் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் மட்டும்தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு சூசைடல் அட்டாக்குக்கு தள்ளப்படுறாங்கன்னே சொல்லலாம் அண்ட் இப்போ மணி மதியம் மூணு முப்பது இப்போ பிளைட் கேப்டன் பிளைட்ல இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட போய் பிரேஸ் ஃபார் இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதாவது இது வரைக்கும் பேசஞ்சர்
ஸோ இப்போ தான் பேசஞ்சர்ஸுக்கு தெரிய வருது பிளெயின் எங்கேயோ கிராஷ் லேண்ட் ஆக போகுது ஸோ அதனால தான் கேப்டன் இம்பாக்டுக்கு ரெடியாக இருக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் உடனே ஃபிளைட் கேப்டன் சல்லி பேசஞ்சர்ஸை எல்லாத்தையும் பிரேஸ் பிரேஸ் ஹெட்ஸ் டவுன் ஸ்டே டவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பட் இப்போ வரைக்குமே பேசஞ்சர்ஸ்ட என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாமல் நாம் கிராஷ் லேண்ட் ஆக போகிறோம் ஸோ பிரேஸ் பிரேஸ் ஹெட்ஸ் டவுன் ஸ்டே டவுன் லோ டு த இயர்த் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்போ மணி மதியம் மூணு முப்பத்தி ஒன்று ஃபிளைட் கேப்டன் எல்லாத்தையும் கிராஷ் லேண்டிங்க்கு தயாராக இருக்க சொல்கிறாரு நூற்றி எண்பது மைல்ஸ் பர் ஹார் ஸ்பீடில் வேகமாக வந்துட்டு இருக்க யூஎஸ் ஏர்வேஸ் ஃபிளைட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் விமானம் ஹட்சன் நதிக்கரையில் அன்பவர் டிச்சிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுது அதாவது லேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த லேண்டிங்கில் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அட்லாண்டிக் ஓசனுக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் இந்த ஹட்சன் நதி இருக்குது ஸோ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் செகண்டுக்கு டிலேவாக லேண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கடலில் முழுகி இருக்கும் இந்த பிளெயினு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் லெஃப்டாக ரைட் சைடில் லேண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்க பில்டிங்ஸ் மேலே மோதி ஒரு பெரிய விபத்தே நடந்திருக்கும் தென் இன்னொரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃப்ளைட்டில் இருந்த நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேருக்குமே எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மீண்டுட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ளைட் கேப்டன் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ மினிட்ஸுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஹட்சன் நதியில் லேண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு ஸோ அதை கேட்ட ஏடிசி அங்கே இருக்க எல்லாத்துக்கும் தகவல் கொடுத்து ஸோ முன்கூட்டியே எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையும் சேஃபாக காப்பாற்றுற அளவுக்கு ஒரு நூறு டு நூற்றி பத்து வருஷம் கமர்ஷியல் ஏவியேஷன் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரிலேயே நடக்காத ஒரு விஷயத்த கேப்டன் சலன் வெறும் மூணு நிமிஷத்தில் நடத்தி காமிச்சிருக்காரு இதில் இருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஃப்ளைட்டை என்னதான் ஒரு மிஷின்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணாலுமே அதாவது ஒரு ஆட்டோ பைலட் கண்ட்ரோல் பண்ணாலுமே ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ஒரு டிசிஷன் மேக்கர் அந்த இடத்துல ஒரு ஹியூமன் தேவைப்படுதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ எனிவே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க அண்ட் பிடிக்கல அப்படின்னா ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் எங்கே தப்பு நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அண்டு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெக்டில் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் ப